വി ആർ വിത്ത് എ ഫ്രഷ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വിടമാട്ടെ മലയാളത്തിന് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇൻഡോ അറബ് ഫിലിമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആ വെരി ഓൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് റസിയ അല്ല രാധികയാണെന്ന് എന്റെ ഒപ്പം വിടമാട്ടിലുള്ളത് ഹലോ രാധിക വെൽക്കം ടു വിടമാട്ടി സോ മച്ച് അന്നും ഇന്നും എന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനില് ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം ലൈഫിലെ ചേഞ്ചസ് ഒരു ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ലൈഫ് മാറി പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പൊളിയല്ലേ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഒരു മാറ്റം വന്നു അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാരേജ് ദുബായിലേക്കാണ് മാരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അബുദാബിയിലാണ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അബുദാബി പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുബായ് അഡിക്റ്റഡാണ് ഞാൻ ദുബായ് അഡിക്റ്റഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ലവ് മാരേജ് ആണോ നിങ്ങൾ അത് അറേഞ്ച് അല്ല 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 കംപ്ലീറ്റ്ലി അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അത് മാട്രിമോണി ത്രൂ ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ജ്യോതി കൃഷ്ണനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് നിങ്ങള് സിസ്റ്റർ ലോസ് ആണ് അത് കുറെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ല അറിയത്തില്ല എന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ആണ് ജ്യോതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അരുൺ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഈ ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് അടിപൊളിയല്ലേ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം അവരവരുടെ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ദുബായിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ അവള് ഞാന് എല്ലാരും ദുബായിലാണ് ഞങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ബ്രദറൊക്കെ ചെയ്യപ്പം ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പോ ഒരുവിധം എല്ലാ സെലിബ്രേഷൻസും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് സോ ഇറ്റ്സ് ഫാൻ ആക്ച്വലി പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രി അതൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൂവീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ലൈക്ക് യുനോ യു ഗൈസ് വാച്ച് മൂവീസ് എന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് നോ ആക്ച്വലി കല്യാണ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഗ്യാപ്പായി അപ്പൊ ഒരു മൂവി കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഇതിലൊന്നും ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ജ്യോതിയുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാപ്പ് ആക്ച്വലി അവർക്കും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഓക്കെ ഇപ്പം ചെയ്ത മൂവീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതർവൈസ് അങ്ങനെ പുതിയ ഇപ്പം സിനിമ പുതിയത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം രജനീകാന്ത് ഫാൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫ്രഷ് ആ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അതെ ഭയങ്കര രജനീകാന്ത് ഫാൻ ആണ് അതെ എല്ലാ മൂവീസും പോയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതെ അതെ സോ അങ്ങനെ എല്ലാ മൂവീസും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറ് ഇപ്പം ഗ്യാപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം കല്യാണം ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില് അതിനുശേഷം ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു അല്ലെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഷാജി സാറിന്റെ ഒരു പടം ഷാജിൻ കരൺ സാറിന്റെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഞാനാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് സാർ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ മൂവിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം ആഗ്രഹം ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം കിട്ടിയാലും ഞാൻ ചെയ്യും അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അപ്പോഴല്ല അതും ഒരു സാറിനെ കണ്ട് മേ ബി ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സാറ് വിളിക്കുന്നതും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ കൂടുതലും റോൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണലി യൂത്
അതർവൈസ് യുനോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കണമല്ലോ സോ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവുന്നതായിരിക്കാം പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കാം സോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും മേ ബി പോസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതെ അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്ര ആക്റ്റീവോ അല്ല അല്ല ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രി വൺ ഹാസ് ദറ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റും അല്ല അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ആക്ച്വലി സെൽഫി പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ലാൽ ലാലുവേട്ടിന്റെ മ്യാവു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലാലുവേട്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ലാലുവേട്ടിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനേഴ് വർഷമായി ആ സമയത്ത് പോലും ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തില്ല ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി എനിക്കില്ല എന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ സിനിമയിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലോ അതെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അവര് അയച്ചു തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആരും അയച്ചു തരത്തില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ആരുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കളക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫോട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് അവിടെ ഉള്ള ആളല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതല്ലേ എന്ത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇത് അതായിരുന്നു ആ ഒരു കാലവും ഈ ഒരു കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പബ്ലിക് മീഡിയ ഓക്കെ അത്തരം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതെ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഈ ഹോബീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ട് പറയുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ പഠിച്ചോ അതോ യുനോ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്താണോ ഇല്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറിയ മറ്റേ വയർ കൊണ്ട് കൊട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐ മീൻ പെയിന്റിങ് മാത്രല്ല അതുപോലെ എല്ലാ സാധനവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് മിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്ങും ഫാബ്രിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അങ്ങനെ കുറെ നാള് ഐ മീൻ എനിക്ക് പണിയില്ലാതിരുന്ന സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ അതിനകത്തായിരുന്നു രാവിലെ പോകും വൈകിട്ട് കയറും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഈ മ്യൂറൽ കണ്ടിട്ട് അത് ഒരു ക്രേസ് കയറി ഞാൻ നാട്ടിലൊരു മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ അത് അത് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രേസായി എനിക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ് കൃഷ്ണ ഒരു രാധാ മാധവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്രേസ് കയറിയിട്ട് ആ പിക്ചേഴ്സ് കുറേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെയിന്റിങ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വാസ്തിക്ക് എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു മ്യൂറൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറുണ്ട് ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഇപ്പം ഇനി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ലൈക്ക് ഫ
സി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലെ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഒക്കെ ആ പോയിന്റിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഐ ലീവ് ഇൻ ദ മൂമെന്റ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളും അതേ ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് ചിലപ്പോ നടക്കത്തില്ല നടക്കത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടം സോ എന്തിനാ വെറുതെ അതെ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐ ലീവ് ഇൻ ദ മൊമെന്റ് ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് അഭില് മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഭി കല്യാണത്തിന് മുന്നേ മൂവീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അഭി ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ മുംബൈ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ തൃശ്ശൂരാണ് വീട് കുടുംബ വീടൊക്കെ തൃശ്ശൂരാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പഠിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ ബോംബെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ അതെ പിന്നെ അഭിയുടെ ചേച്ചി ഇവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസൽ വന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഉത്തരം ഇങ്ങനെ സിനിമയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ ഓക്കെ ശരി അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ സിനിമ ഇങ്ങനെ ഏഷ്യനെറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയും ദേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റലി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ പറയും ഇത് നീയല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ അതായിരുന്നു അസു ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു ആയിഷ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്നെയും മാമേനെയും കൂടെ അപ്പുറത്ത് ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിന്റെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പോയി മറ്റേ എഫ് എം എന്താ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോയി അവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസം അബി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് അബിയാണ് മുഴുവൻ സിനിമ കണ്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി അപ്പോ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ സിനിമ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ദൈവം ഇത് കണ്ടിട്ട് പോയത് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി സോ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ആളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല എന്നല്ല ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ല അത് മറ്റേത് നല്ലതായത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ ഡയറക്ടർ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് അപ്പൊ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവും ഫിലിംസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ഉള്ളത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് മൂന്ന് നാലെണ്ണവും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ട അഭിപ്രായം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റിസേർവ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാധിക പറയുന്ന ലൈക്ക് യു ആർ റിസേർവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ റിസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ ഉണ്ടാവാൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ആദ്യം ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട് ആവത്തില്ല അതിനൊരു ടൈം എടുക്കും ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ജാഡയാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ചില സമയത്ത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ ഞാനും എന്റെ ബ്രദറും തമ്മിൽ എട്ട് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം എന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ഹുഡ് തന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ കണ്ണു കുഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒടുക്കളയും അതായിരുന്നു അവസ്ഥ പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടാ പോടാ ഒരു ബന്ധമായത് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്
അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡൽട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അത് എപ്പോഴും വിളിച്ച് ഹലോ ഹായ് പറയുന്നതിന്റെ അല്ല നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അബി ഫുൾ ടൈം ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് മിസ് എനി വൺ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അബി അത് അത് ഈയിടെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ടോമൻ ചെറിയുടെ ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ആ ഡെക്ലിംഗ് ാറ്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി അബി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോ അബുദാബിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് രാവിലെ പോയി രാത്രി പത്തരയാകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അത് എല്ലായിടത്തും സിറ്റുവേഷൻ സെയിം തന്നെ സോ അത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഒരു ടു ത്രീ പേർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനും ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ദുബായിലൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും പീപ്പിൾ അപ്രോച്ച് യു വിത്ത് ദാറ്റ് റസിയ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഓർത്തല അല്ലെങ്കിൽ ഐഷ ഹൗ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസ് അവരുടെ ശരിക്കും റസിയ റസിയ രസിയ വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഇപ്പം ലുലുലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും റസിയ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്താ പറയാ രാധിക എന്നുള്ള വിളിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ രസിയ എന്നുള്ള വിളിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സോ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ കൂടി ഞാനിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കും അവസ്ഥയാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും രസിയ പക്ഷേ വിളിക്കുമ്പോഴേ രാധിക അപ്പോ സന്തോഷാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഷ മൂവി ലൈക് വിച്ച് ഇസ് ലൈക് ഹ്യൂജ് സക്സസ് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡോ അഴ മലയാളം മൂവി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ റോള് ബാഗ് ചെയ്ത് ലൈക് ഹൗ ഡു ഡാമിയർ അപ്രോച്ച് യു ഈ നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അമീര വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഓക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കത്തി വെച്ചു അവ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കമ്പനി ആയി ഒരു ഫുൾ ക്രൂ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ കമ്പനി ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടർ വന്ന് ഓക്കെ ബട്ട് ഡി യു ആസ്ക് ഇം ലൈക്ക് വൈ ഹി ചോസ് യു ഫോർ ദിസ് റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനസ്സിലേക്ക് രാധികയുടെ മുഖം വന്നത് അത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് യു ഹവ് തമിഴ് റൂട്ട് അല്ലേ ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അവരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു തമിഴ് സംസാരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് തമിഴിലാക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഐ മീൻ ഇവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഫുൾ തല്ലിപ്പൊളിയായി അവസാനം പിന്നെ എന്താ ആ ഒരു പാലസിൽ ഇപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാ സീൻസിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ഇമൻ ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാരും കൂടി കമ്പനി അടിച്ച് പല ലാംഗ്വേജും ഭയങ്കര പല
കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പാലസ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് അതൊരു ഗോസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന വെച്ച് പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രേതങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാലസ് എന്ത് രസാണെന്നറിയോ ആ പാലസ് കാണാൻ ഓക്കെ സിനിമയിൽ അത്രയും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലസ് പോകാൻ പേടിയൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും അതുമല്ല ആ പാലസിനകത്ത് ഒരു എക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഹെക്സിഗൻ ഷേപ്പിലാണ് ആ പാലസ് ഉള്ളത് സോ എന്താ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് മേളോട്ടുള്ളതും താഴോട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോ മേളോട്ട് പോകുന്നതാണോ താഴോട്ട് പോകുന്നതാണോ സോ എപ്പോഴും വഴി തെറ്റിയാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പേടി ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോഷ് റൂം ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വരുമോ കൂടെ പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ മഞ്ചേച്ചിയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് റൂമിൽ ഇരുന്നോണ്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഉച്ചക്ക് ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ എന്തോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാലസ് യുനോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാര് പാലസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ധൈര്യം കൊറേ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് വന്നോണ്ട് ഈ ഒരു പാലസ് ആണ് ഈ ഫിലിമിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കാണുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓഫ്കോഴ്സ് വെൻ യു ഫസ്റ്റ് ഹേർഡ് ആമർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വാട്ട് വാസ് യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹൗ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മഞ്ചേജി ആദ്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞെട്ടലായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ തന്നെ മഞ്ചേച്ചിയുടെ ഈ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ടു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഭ്രാന്തായിരുന്നു മഞ്ചേച്ചി ഈ മഞ്ചേച്ചി കലാതിലകമായിട്ട് മാഗസിനിൽ കവറ് വന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രാന്തായിരുന്നു പാട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അമ്മ സെലക്ട് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സമയം പോലും മഞ്ചേച്ചി കാണാണ് അപ്പം സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മീൻ നമ്മളെല്ലാം ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ഐ വാസ് സു ക്രേസി പക്ഷെ എന്റെ ഫുൾ സർക്കിളിൽ മഞ്ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മൂവീൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയും ഞാനും ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ സെൽഫി ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾ ചതിച്ചു ഫോട്ടോ തന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂവി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഫുൾ ടൈം മഞ്ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉള്ള സീക്വൻസ് എന്റെ മേജർ പാട്ട് മുഴുവൻ മഞ്ചേച്ചിയുടെ കൂടെയാണ് മഞ്ചേച്ചിയുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് എന്റെ ഡയലോഗ്സ് മുഴുവൻ ഉള്ളത് സോ ഐ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് സെയിം ടൈം എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ സാധനം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അമ്മേനെ വിളിക്കുന്നത് അമ്മ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ചെറുതാണെങ്കിൽ നീ പോയി ചെയ്തോ അപ്പോ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനെ കയറുന്നത് കയറി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ മഞ്ചേച്ചിയുടെ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഗ്യാപ്പിന് മഞ്ജു ചേച്ചി ഫിലിംസ് മുന്നേ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഷീ കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് യു കൂട് ആക്ട് അല്ലോ അല്ലേ അതെ അതിനാണ് മഞ്ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനും ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു
ഒരു ഒരു ആ സമയത്ത് മഞ്ചിച്ചിറ മൂടും എന്റെ മൂടും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതർവൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൂരം നിന്ന് നോക്കി കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ മഞ്ചേഷിന് എന്താണ് സച്ച മൂമെന്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂമെന്റ്സ് ഈവൻ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റേത് മിക്കതും ലോങ് ലോങ് ഡീലോഗ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണാപാടും പഠിക്കുക അപ്പോ ചില ഷോർട്ട് ഒക്കെ ഒറ്റ ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കമന്റ് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കിച്ചൺ ഓരോ ഒരു കിച്ചണിലെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്താ ആയിഷ നിഷ എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മണിയടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ ട്രൂലി എൻജോയ് സീരിയസ്ലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പോയതറിഞ്ഞില്ല അത്രയും ട്രഷർ മൂമെന്റ്സ് ആണ് എല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താ പറയാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്രയും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായ ഒരു സംഭവമാണ് നിഷ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ ഐ മീൻ മഞ്ചിച്ചിട്ട കൂടെ അത്രയും ഒരു ഫുൾ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൺ ഫാക്ട് ലൈക്ക് യു നോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല എന്നാൽ യു നോ സംതിങ് യു റിയലൈസ് ഷീ ഹാസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹർ ദാറ്റ് യു നോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ അല്ല സം ഫൺ ഫാക്ട് അബൌട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി പുള്ളിക്കാർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്ന ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കശി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന രാവിലെ വരുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേ ബി നമ്മൾ നല്ലപോലെ കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തല്ലിപ്പൊളത്തിനും കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു ടൈപ്പായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഓൾവേസ് യങ് അതെ അതെ ഓൾവേസ് ഒരു യങ് അറ്റ് ഹാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കയറി ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് പോയി ഞങ്ങൾ പുടി കഴിക്കാൻ പോയി സൂഷി കഴിക്കാൻ പോയി സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് സോങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ കണ്ണിലെ പ്രഭുദേവ സാറിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി സോ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് മുക്കാലോ മുക്കാപ്പില തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ആള് സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഹിം എന്ത് തോന്നി ലൈക്ക് ഫാൻ സ്ട്രക്ക് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഡിഡ് യു ഹാവ് എ ഡാൻസ് ചെയ്യും വിത്ത് ഹിം ആ പ്രഭു സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പ്രഭു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇന്ത്യൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആ ഇതാണ് അതെ അപ്പൊ പ്രഭു സാറിനെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ല ദൈവമേ അത് വേണം ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ മഞ്ചിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായി ഓക്കെ കൂടുതൽ മഞ്ചേച്ചി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ മൂമെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് അത് പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചു വന്നു അത് പ്രൊഫസർ തന്നെ ചെയ്തു വന്നു സോ പുള്ളിയുടെ കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു പാട്ടില് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലാതെ ഏതോ ഫുൾ പാട്ടിലു ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മഞ്ജു ചേച്ചി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ ട്രോൾസ് വന്നിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ഇപ്പം ഇൻഫാക്ട് ആ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ മഞ്ചിച്ചു ഫുൾ ഇങ്ങനെ കേളി ഹെയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നപ്പോ ഇവൻ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മറ്റേ ഡാൻസ് സോ അപ്പൊ തന്നെ മഞ്ചിച്ചു ഓക്കെ ആയി ആ ഒരു ട്രോളിൽ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ സിനിമ ഐ മീൻ പാട്ട് വരുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ട്രോൾസ് വെളിന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി അമ്മ കൃഷ്ണമാമയ്ക്ക് ഒരു അത് ഞാൻ വേറെ ഇന്റർവ്യൂല് രാധിക്ക് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ആ സീൻ നോക്കുന്നത് എത്ര വർഷം മുന്നേ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ടിങ് അല്ലേ മോഹൻ
അപ്പം അങ്ങനെ പോയി ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി പക്ഷെ ഷൂട്ട് കാണുന്നതിന് ഐ മീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ ആലപ്പിയിൽ ഒരു കോളനി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പിയിലായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ആ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയി എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഒന്ന് ശീലിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പാലക്കാട്ടത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സീനും ഐ മീൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നതും ഈ ഡയലോഗ് ആണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരുപാട് ഭയങ്കര മെമ്മറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേഗ മെമ്മറി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിച്ച ആ സാധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈയിടെ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ടൂലല്ലേ ആ മൂവി തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് ബുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ലളന്റെ ഫേസും പിന്നെ സൈക്കിളില് പിടിച്ചു കയറ്റി ഇരുത്തിട്ടോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ എന്റെ കൈ നോക്ക് ഇപ്പഴേ ചെറുതാണ് അപ്പൊ അപ്പ എത്ര ഉണ്ടാവും അപ്പോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കയ്യില് അലന്റെ വലിയ കൈ കൊണ്ട് വെക്കുക വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂവിയില് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നെ ആളാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അതിനുശേഷം ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിയാണ് ഇപ്പം എന്നോട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാവുള്ളൂ ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ട് കേട്ടിയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു കേട്ട് കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ റസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഇപ്പം രാധികേനെ നമുക്ക് പേര് പോലും റസിയ എന്നാണ് വരിക സോ അന്ന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ചെയ്തപ്പം ഡിഡ് യു തിങ്ക് ലൈക് ഓർ ഡിഡ് യു നോ ഇത് ഇത്രയും വൈറൽ ആവും ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു സാധനവും അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാന് എന്താ പറയാ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ട് മിതാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബത്തില് പാലിനില പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് ആൽബം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഫാത്തിമ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു കുറെ നാൾ ആൾക്കാർ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് രാധിക അറിയില്ല ഫാത്തിമ ആയിരുന്നു അതെന്നാണ് റസിയ എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നത് റസിയ ക്യാരക്ടർ വന്ന് പിന്നെ റസിയായി സോ ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഐ മീൻ ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ അത് ഇറങ്ങി ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വൈറലായി ഐ തിങ്ക് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അത് അത്രയ്ക്കും വൈറലായി അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ വാസ് ദ റെസ്പോണ്ട് വാട്ട് വാസ് യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഫിലിം ഇറങ്ങുന്നു ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത് അന്നേ ദിവസം അതുവരെ ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് നോർമൽ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ സിനിമ നമ്മുടെ ക്ലോസ് സർക്കിൾ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിളികളൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിളിയും ലെറ്ററും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിചാരിക്കാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ദുബായിൽ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല ആ മൂവി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറി ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സിനിമ റിലീസ് ആയി അപ്പം അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റസിയ റസിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ന ദിവസം മൂവി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് നീ നീ സിനിമ പോയി കാണ് അപ്പൊ അവൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും എന്താണ് നീ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് റസിയ റസിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ കാണിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ റിലീസ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം റിലീസ് ആയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെയ്തില്ല ദുബായ് അല്ലേ എന്താ പറയുക ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും കിട്ടും
അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതെ അതെ ഇപ്പോഴും അത് എന്താ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ജെ പി ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അല്ലെ അത് അത് ജെ പി ജയന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഒരു ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇത്ര വർഷമായില്ലേ അതൊക്കെ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതും പറഞ്ഞപോലെ ആൾക്കാർ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ സന്തോഷമാണ് സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ലാലോട്ടിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ലാലോട്ട ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് എല്ലാരും മാറിപ്പോയി ആർക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നെയിം അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ സ്റ്റിൽ സ്റ്റക്കിൻ റെസിയ അത് വേറെ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് എന്നെ ഒരു ഒരു സെയിം ടൈം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാലോട്ടൻ ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്ലാസ് മേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാലോട്ടിന്റെ മൂവീസ് വന്നത് അത്രയും ഹിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റക്ക് ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് മേ ബി ഇൻഫാക്ട് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് രാധിക ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താവും പിന്നെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങള് ഇപ്പൊ മിന്ന മിന്നി കൂട്ടം ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ലൈക്ക് വെരി നൈസ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതിന്റെ അത്രയും പ്രൊമിനന്റ് ആവാത്ത ഈ റോൾ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ അതുപോലത്തെ ഒരു റോൾ വീണ്ടും വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇല്ല റെസി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഒറ്റ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് മേ ബി തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നും ഇല്ല മേ ബി നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ലൈഫേ ഞാൻ കളയത്തുള്ളൂ പശുഡായി കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ദൈവം കൊണ്ടു തന്നതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ലക്കണോ ആ ഒരു പേര് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് ബട്ട് ദൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം മീൻസ് ദോസ് എ ലക്കി തിങ് അതെ അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ അയ്യോ അത് വേറെ ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്കിത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വിട്ടു പിന്നെ കല്യാണ ശേഷം ഒന്നുമില്ല കല്യാണ ശേഷം അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂവി തന്നെ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഒരു ലൈഫിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഇറ്റ് ബി സെയിം അപ്പം ഈ നിഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം വിൽ ഒരു നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കവർ അപ്പ് ചെയ്യുമോ അതോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് സിനിമ കണ്ടില്ല അല്ലേ ാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു ഓക്കെ നിഷ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു മൊത്തത്തില് ഭാവത്തിലും ദേഷ്യത്തിലും ഈവൻ ഭാഷയിലും എല്ലാം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ രണ്ടിനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റത്തില്ല രണ്ടും മെന്റലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ലുക്ക് വൈസ് ആണ് അതിന്റെ മാറ്റം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനോട് അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും റസിയിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിഷ എന്ന് പറയാം നിഷ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ സീക്വൻസസ് എല്ലാം എന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്റെ എന്താ
പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ലൈക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ അമ്മേനെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ പോകും മൂന്നര മണിക്കൂർ മതി നമുക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ സോ അതൊന്നും ഒരു ദൂരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും അങ്ങനെ ഒരു മൂവിയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗോ ആൻഡ് ഡൂ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് നാളെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അപ്പം ഒരുപാട് നല്ല ഫിലിംസ് വരട്ടെ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോൾസ് ചെയ്യാനാവട്ടെ വി വോണ്ട് സി യു മോർ ലൈക്ക് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോർ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെയറിംഗ് ദ ടൈം വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ക്യാഷ്വലി ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ദോ ഷോ സോ മച്ച് കീർത്തി താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൊറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ സോ നൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് On that note, we are come to the end of today's show, Vidamate. Until we see again, it's me, Kirti, signing off. Bye-bye.